，小米速七到底有多火爆呢？哈喽，大家好，我是堂主。小米速七上市之前，我就曾听过各种小道消息，比如说它圈速超级快，甚至可能比一百六十八万的某超跑还要快。当时大家还不信，当然了，其实我也不信。于是当时我就特别迫切的想要第一时间拿到它的试驾车，看看它的真实水平到底怎么样。恰好呢，我还认识小米的一个工程师，哎，于是我就赶紧让他帮我联络一下公关团队，看能不能提前借个试驾车给我刷圈。结果您猜怎么着？小米的公关团队压根儿就没打算邀请我，因为公关说他们也不知道这车量产之后到底快不快，所以为了保险起见，就不邀请堂主这种赛道博主了。不邀请我，我就没有办法弄到车了吗？我找大老师曲线救国一下不就行了吗？结果大老师的话深深的扎痛了我的心。哎，算了，求人不如求己，本堂主自己买一台总行了吧？结果。还没有抢到创始人版，提车时间起码两个月后，但是两个月后再做视频，黄花菜都凉了。作为自媒体，这波泼天的流量我没接住，各大网站一个一个热门视频咔咔全落别人家里，这比杀了我还难受啊！甚至。后来我都直接舔着个脸去微博艾特小米副总了，结果还是没有得到回应。直到后来，我碰上了一个义薄云天的好大哥，他买了一个创始人版，看我找这车找了好几天了，决定卖我或者租我。虽然他定的颜色我不是很喜欢，但我还是赶紧深夜微信跟他沟通好了所有的细节。得知大哥第二天就要去小米中心提车了，我更是果断决定直接收拾行李，连夜开车去西安。结果到了西安之后，车主才收到消息，说因为清明节放假的原因，开不了发票，得等两天之后的七号才能提车。唉，但是来都来了，我们决定还是先跟车主吃个饭，然后下午赶紧去看看车子。那你买这个车，然后你一天都没开，你就直接把它愿意租给我或者卖给我，然后你你是怎么打算的？就是他这个本来买下来的目的就是一个。就是怎么说呢？大玩具，也不叫大玩具，就是战马就应该驰骋在赛道上。我们眼前的这个车主呢，是我 B 站的一个粉丝，然后呢，他跟大多数的电车的车主，或者跟大多数的车主不一样，就是他拿一个车，可能真的，并没有像大家想象中的那么那么的给他恨不得背着跑那种，就他可能最真实的想法就是，如果这个车是一个跑得很快的车。那他就应该驰骋在赛道里，就像一匹烈马，你应该把它驰骋在草原里，而不是给它圈养在家里面、牛栏城市里面，对对,对,对，慢慢的跑啊，对。进了小米中心之后，人真的太多了，各种颜色的展车上都围满了人。这台车最牛逼的地方在于，一般的车子大多只有男性会感兴趣，但这台速七连很多女孩都很喜欢，难怪能这么火。而我们呢，跟着销售来到了仓库，我第一眼就看到了那台流星蓝配色的小米速七，我瞬间就感觉跟它呼应上了。实车来看啊，小米速七应该是这个级别非常少有的。前面做了这么多空气动力学设计的电动车，这边是真正的镂空。这个镂空呢，还是跟之前的那些性能车一样，从这个位置气流穿过去，可以把这个轮拱里面的气流。用负压给它带走，这样的话，它前轮这里面会少很多升力。然后这边的话，我估摸着这边会有一个刹车通风口，然后这边有一个导板，这个导板可以把气流直接从前面给它抽进去。然后整车前面是非常非常圆润的设计风格。然后创始版有碳纤维的一个后视镜壳，传统的门把手特别喜欢。我真的贼讨厌这些年。很多电动车做各种各样的花里胡哨的那种门把手的设计，真的我贼讨厌。什么各种哎，按键式的、隐藏式的、刷卡式的，门把手都没有的那种，感应式的啊，西巴塞蒂，我真受不了。你想想，万一大冬天的时候
那个门把手那个卡扣，它关键的位置，如果万一有水，然后结冰了，打不开怎么办？如果这个车，假设啊，我们假设一种最坏的情况。发生交通事故了，驾驶员或者乘客在车里面晕了，需要救援，外面的人门都打不开，会非常耽误宝贵的救援时间。你像这种传统的门把手就很好。呃，这个车后面我看看啊，呃，后面没有后扰流，但是它底底板做的非常的平，后面这边也有这个气流孔。哇，这是我第一次在这种。量产的这个级别的价位的电动车里面，见到真车带有这么多气流孔的这么一台车啊！我现在就特别特别期待，特别特别期待这个车啊，真正把它开起来，到底是什么感觉啊？前面是哪台车？啊，不是这台车，没呼应上啊。我操！我们呼应了半天，结果呼应错了。我的妈呀！这,<笑>这回真的呼应上了啊！呼应上了，你感受到一种呼应了吗？好像也呼应上了。嗯，我看轮胎的尺寸啊，哇，二四五四零二十，对的。二六五四零二十，对的，对的，一样所有的轮胎都是一样的。这个刹车是 Brembo 的前四后二的，四个活塞。哇，前面是双叉臂的悬架，很下本啊。铝合金的双叉臂，上摆臂铝合金，那个连接的那个连杆铝合金，下摆臂肯定也是铝合金。哇，这么粗壮的一个下摆臂，我的妈！看后面啊，后面肯定是多连杆。哇。后面不仅仅是多连杆，而且它后面那个下摆臂也是铝合金的，而且贼壮、贼粗，就跟狗腿一样。我的妈！<笑>狗腿不好听，牛腿、牛腿。前面这个激光雷达，所以说兄弟们，不是我对电车不感兴趣，而是这些年我一直没有遇到我心仪的电车，啊，现在终于遇到了，我就一定会买。花不到三十万，兄弟们，买一台两秒七八加速的车，而且它的圈速跟六七十万、上百万的 M Power 原厂圈速差不太多。你还要个啥自行车？这个车六幺六的成绩，我敢打赌，起码是四秒级的。这个车买完了之后啊，把车里面的东西拆吧拆吧，表面的这种铁件换成铝合金或者碳纤维的啊，这个。该偷轻的偷轻，减重的减重，轻脚做出来，避震换一换，底盘变成硬连接，再上一套光头胎，安全气囊拆一拆，我们给它拉到上赛区，看看能不能跑到两分十七以内。<笑>来，过来看内饰来，这我第一次坐进小米速七的主驾。喂、哦。哇，一股新车的味道，啊，哇，它这个方向盘手感很好，啊，这个方向盘的尺寸也很合适，不大也不小，这个方向盘的握感特别像宝马，很粗壮，非常粗壮，就很像我那个 M 四啊，这边有很多实体按键，我好喜欢，我真的不希望一台电动车里面全部都是那种虚拟的按键，我希望有一些快捷键，就是这种按键，我摁一下它就能满足我的想法。哇，这个座椅的包裹感很好，我很喜欢。座椅的柔软度，我觉得也也还行吧。我们去看一下后排吧。啊，这个坐垫稍微有一点点短，但后排的空间我觉得还行。后排空间不是问题，翘个二郎腿我觉得问题都不大。然后后排的座椅的这个材质要比前面要软一点。然后中间的头部空间都没有问题，不会顶脑袋。总体来说，两边会更舒服一些。这个是大尾翼，我靠，这个原厂大尾翼真的有点牛逼啊，真的有点牛逼。这个弓角真的很夸张。嗯，后备箱的开口，开口不算特别大，但是它整个这个地台距离这个开口还行，不是特别的远。我觉得拿东西挺方便的，净身挺大的。
这台车呢，因为目前交付中心发票还没有搞定，所以很遗憾，我今天没有办法把它开走。要不然的话，我就要直接把它从西安开到江浙沪，因为我在江浙沪那边定了很多很多的赛道评测的这个计划。我来跟大家聊一聊为什么我会这么喜欢这台车吧。首先最重要的一点，当然是因为它有热度，它有流量。我们做自媒体嘛，那当然希望来讲一些热门的车型。然后第二点呢，就是它是当下这个价位里面赛道性能非常强悍的纯国产电动车，而且它价格很便宜，三十万以内，两秒七八的加速，六百多匹，八百多牛米。然后赛道还飞快，其实已经有自媒体做出了它的成绩。然后在一车金港呢，它的成绩是差不多跟老的 M Power 的成绩差不太多，所以它的性价比就非常爆炸了。然后第三点呢，就是为什么一台赛道车我会这么喜欢呢？因为当下的中国的电动车也好，燃油车也好。大家普遍盛行一种观点，就认为只要是走运动风格的车，就一定卖不好。小米的出现就给了这种观点一记响亮的耳光，证明运动车型一样可以卖得好。你们之前出的运动车型之所以卖不好，不是因为运动车型卖不好，而是因为你们的车做的可能并没有那么运动。只是你们以为你们做的车很运动，那这台车的出现就是告诉你们什么才是真正的运动。然后第四点呢，就是小米在造这台车之前呢，其实我听到过很多的小道消息。在这台车还没上市之前，其实我就有听说过它的这赛啊或者别的赛道的测试成绩是非常优秀的，但是当时我没有证据。然后现在呢，已经有人实测过了，就说明当时那个传言所言非虚。然后其次呢，就是我在这台车还没出来之前呢，我就有听说过雷军同志在造这台车之前，把他旗下所有的工程师都打包送去一个赛道去学赛照，这样呢，他的工程师在造车之前，就在赛道里面去感受过什么叫推头甩尾，什么叫极限驾驶，这样呢，他们就知道如何造好一台运动型车。那这一点呢，就跟国内的很多的品牌做法完全不一样，所以这也是我很欣赏雷军的一点。再还有一点呢，就是我出于对雷军本人情怀也好，或者是对他本人的 respect 这种态度也好，我觉得他是一个很有态度的人。我觉得这个人很有人格魅力，包括小米这台车，他在发布的时候，他的发布会。我全程看完了整个发布会，不玩道德绑架，不玩中外对立，不玩各种各样的这个脏心眼子。整个全程呢，雷老板就是他整个本人的姿态放得很低，然后呢，他说话也很诚恳。就是雷总用他的一场发布会来告诉这个汽车界里面的某些极个别的同行，什么才叫真正的有诚意。所以看完了雷总的发布会，我觉得就让人感觉，人比人气死人，汽车品牌比汽车品牌气死人。大家细想一下，从发布会到现在，雷总干过多少很有温度的事情？他知道自己的车刚上市，肯定不可能十全十美，所以呢，他跟所有的那个观众说：说如果你们要喷我的车，不是不能喷，但是求轻喷。如果你觉得我们做的不好，就直接告诉我们。我们一定会认真听取，迅速改进。在这里呢，恳请各位，如果吐槽，还请口下留情。我先拜托各位了，要不给大家鞠个躬，好不好？然后呢，第一批首发的这个车主去提车的时候，在北京，他还去亲自给这些车主开门啊、哦。我们只是买了一台三十万的车，身价上亿的雷老板亲自给我们开门。你知道，就是那种那种感觉，就让人感觉到很有温情，所以还说啥呢？剩下其他的呢，我就是坐等七号这台车的临牌出来，然后我就直接把它开走，去进行各各种各样的测试。那么问题来了，兄弟们，你们最希望我拿这台车去刷哪条赛道？你们最希望我拿这台车去跟哪台车去做对决？可以把你们的答案打在公屏上。那 OK， 今天跟小米苏七的第一次见面就到这里结束了啊，期待我们接下来的大行程。那我是汤主，我们下期再见，拜拜！记得投币点赞，一键三连，兄弟们。